بینندگان محترم باز هم سلام به قسمت سوم یا جلسه سومی که چگونه به سوالات تست سیتیزنشیپ جواب دهیم خوش آمدید خب در ادامه ویدیوی قبلی ما میخواییم اینجا در مورد پرچم هایی که در استرالیا وجود دارد معلومات بدهیم Australia's flag یا پرچم های استرالیا The Australian national flag is the official flag of our nation گفته که بیرق ملی استرالیا بیرق رسمی کشور استرالیا می باشد اگر شما اینجا متوجه شده باشید این هم پرچم ملی استرالیا هست که داره چندین ستاره و پرچم انگلستان هست که در مورد هر کدام از اینها من معلومات می دهم Other flags that are officially recognized and may be flown in the community include the Australian Aboriginal flag and the Torres Strait Islander flag. گفته که برق های دیگری که به رسمیت شناخته شده اند و ممکن است در جامعه استرالیا به احتزاز در آین و شاید هم شما متوجه شده باشید در بعض جاها وجود دارند عبارت از پرچم مردم بومی استرالیا و همچنین پرچم جزنشینان تنگه تورس در مورد هر کدام از این پرچم ها من معلومات کافی به شما خواهم داد خب اینجا به فارسی هم نوشتیم بیرق های استرالیا بیرق ملی استرالیا بیرق رسمی کشور استرالیا می باشد بیرق های دیگری که به طور رسمی به رسمیت شناخته شده اند و ممکن است در جامعه استرالیا به احتساس در آیا نباردن از بیرق بومیان استرالیا و بیرق جزرنشینان تنگه توریس خب در این سلاید ما در موردی Australian National Flag یا پرچم ملی استرالیا صحبت میکنیم گفته که the Australian National Flag is blue, white and red گفته که پرچم ملی استرالیا س... ام... آبی سفید و سرخ رنگ است خب ام... اگر شما به این برق نگاه کنید میبینید که این برق دارای رنگ آبی سفید و دارای رنگ سرخ است The Union Jack which is the flag of the United Kingdom is in the top left corner It represents our history of British settlement and the laws and institutions we inherited as a result. گفته کی the Jack Union کی امو در حقیقت پرچم بریتانیا می باشد یا پرچم انگلستان می باشد در قسمت بالایی در سمت چپ قرار دارد. ای به این میگه Jack Union که در حقیقت پرچمی کشور انگلستان می باشد این بیرق نشان دهنده تاریخی اسکانی اینو انگلیس ها در استرالیا و قوانین و محسساتی که به اس رسیده است این بین من است که این پرچمی که در قسمت بالایی سمت چپ پرچم استرالیا قرار دارد نمانگر این است که بریتانیا ها اولین بار در استرالیا آمده و قوانین و مقرراتی که ما فعلا داریم و ما از امون بریتانیا ها و کسی ما به اس بردیم The Commonwealth Star is under the Union Jack. The Citare Commonwealth the Zeri Jack Union قرار دارد. باز هم اگر شما به این نقشه به این پرچم نگاه کنید این ستاره به نامی ستاره Commonwealth یاد می شود که در زیری از این زیری پرچم بریتانیا در پرچم استرالیا قرار دارد. گفته که This star has seven points, each point representing one of the six states and one point for the territories. Guftas in sitara dare haft nukta ya paikanast ki shash adad anha numayngari shash yalat wa yak yaz anha numayngari nahiyaha ya territories ast. Baz ham merim ba. نقشه استرالیا اگر شما متوجه شوید این ستاره دارای هفت نوک است یک دو سه چهار پنج شش هفت شش تا از این نوک نماینگری شش استیتس یا ایالت نباشد و یک نوک نماینگری دو تریتوریز یا دو ناحیه می باشد The Southern Cross on the right is a group of stars that 
can be seen in the southern sky. گفته ستاره های سلیبی جنوبی یا ساودن کراس که در سمتی راست بریخ استرالیا قرار دارد اینها در حقیقت یک گروپی از ستاره هاست که در آسمان جنوب دیده می شوند باز هم بینیم به اون بریخ استرالیا اگر شما اینجا نگاه کنید می بینید که پنج ستاره وجود دارد این پنج ستاره در حقیقت گروپی از ستاره هایی که در آسمان جنوب دیده می شوند اینجا به فارسی یادری هم نوشتیم برق ملی استرالیا برق ملی استرالیا داره رنگ های آبی سفید و سرخ است تاریک توضیح دادم برق بریتانیای کبیر که جکیونین نام دارد در گوشه بالایی در سمت چپ قرار دارد این برق نشان دهنده تاریخ اسکان بریتانیا ها در استرالیا و همچنین قوانین و مسائلی که بهش رسیده است ستاره کامن ویلت در زیر جکیونین قرار دارد توضیح دادم این ستاره هفت پیکان دارد یا هفت نکته دارد که شش عدد آن از آنها نماینگری شش ایالت و دیگری نماینگری نواهی است ستاره های سلیب جنوبی یا ساودن کراس که در سمت راست برق دیده می شود یک گروبی از ستاره هاست که در آسمان جنوب دیده می شود خب در این سلاید ما در موردی پرچمی مردم بومی استرالیا یا پرچمی ایبرژنال ها صحبت میکنیم در استرالین ایبرژنال فلک The Australian Aboriginal, Aboriginal flag is black, red and yellow. گفته که پرچمی مردم بومی استرالیا سیاه، سرخ و زرد است. اگر شما متوجه شده باشید این هم پرچمی مردم بومی استرالیا هست که داره رنگی سیاه، زرد و سرخ است. The top half is black and represents the Aboriginal people of Australia. گفته که نیمه بالایی برقی مردمی ابرژنل رنگ سیاه دارد و این هم نماینگر مردمی بومی استرالیا هست باز هم بریم به اون برق تاری که شما میبینید نیمه بالایی این برق داره رنگ سیاه هست و این رنگ سیاه نماینگر مردمی بومی استرالیا هست The bottom half is red and represents the earth which has ceremonial significance گفته که نیمه پایانی این برق رنگ سرخ دارد که نماینگری کره زمین و همچنین دارای اهمیت تشریفاتی نیز می باشد باز هم بینیم به اون مپ یا با سالی با این پرچم اگر شما منتوجه شوید نیمه پایانی این پرچم دارای رنگ سرخ است و این, و این رنگ سرخ نماینگری کره زمین است The yellow circle represent, represents the sun. گفته دایره زرد رنگ نماینگر آفتاب است. پس هم بریم به اون ام برق اگر شما متوجه شوید این حلقه یا دایره زرد رنگی که در قسمتی وسط پرچم ایبرژنال ها وجود دارد نماینگر آفتاب است. اینجا به فارسی هم نوشتیم برق بومیان استرالیا برق بومیان استرالیا سیاه سرخ و زرد است نیمه بالایی برق سیاه است و نمانگر مردم بومی استرالیا می باشد نیمه پایینی ناد پایانی نیمه پایینی برنگ سرخ است که نمانگر کوره زمین و داره اهمیت تشریفاتی می باشد دایره زد رنگ نمانگر آفتاب است Okay. برق دیگر یک در وجود دارد به نام برق جزرنشینان تنگه توریز هست یا yeah, The Tourist Strait Islander Flag The Tourist Strait Islander Flag is green, blue, black and white The پرچمی جزرنشینان تنگه توریز دارای رنگی سبز، آبی، سیاه و سفید است اگر شما اینجا متوجه شوید این پرچم دارای چهار رنگ است در حالی که پرچمی ملی استرالیا و پرچمی ایبرژن ها دارای سه رنگ اگر شما به این پرچم نگاه کنید شما میبینید که رنگی سبز قسمتی بالا و پایینی این پرچم قرار دارد و بعدا هم این خطی سیاه دو تا خطی سیاه بعدا این قسمتی آبی و همچنین و رنگی سفید در قسمت وسطی وجود دارد The green strips represent the land گفته نوارهای سبز رنگ نماینگری زمین و خاک است قسمی که گفتم داره دو نوار سبز رنگ یکی هم بالا یکی هم پایین 
و این نوار سبز نماینگری زمین و خاک از نظر این مردمی که از نشنان این تنگه توریت هستن The blue panel in the center represents the sea گفته نوار آبی که در قسمت مرکزی برق وجود دارد نماینگری بحر یا دریا است اون قسمتی وسطی که دارای رنگ آبیه بخاطر رنگ بحر یا دریا هم آبی است و این, هم این رنگ هم نماینگری بحر یا دریا است The black lines represents the tourist street island people خط های سیاه نماینگری مردمی جزایری تنگی توریز هستند باز هم بریم به اون بیرق این هم خطی خط های سیاه یکم بالا یکم پایین و این خط ها نماینگری مردمی جزایری توریز هستند The white dancers headdress in the center is a symbol for all tourist street islanders گفتمی کلاه سفیدی که مربوط بر قاسه ها هست گفته نماینگری تمامی جزیره نشینان این تنگه توریز هستن باز هم بریم به اون پرچم اگر شما اینجا نگاه کنید این چیزی سفیدی که اونجا وجود دارد به نام کلاه سفیدی رقاسه یاد می شود و این هم نماینگری تمامی جزیره نشینان این تنگه توریز هستن Points of the white star represents the island groups in the tourist street, and the color white symbolizes peace. Of the Nuki Sitare Safid, Nomangeri, Group Hai Jazoidi Tange Tourist, where Rangi Safid, Nomangeri, Sol Hamebashat, Wainham, um, on Sitare Kigufdam, that are Kitar Baini in Kolo, Karadarat. و نوک های این ستاره سفید نماینگری گروپ های جزایی تنگه توریز هستند و رنگ سفید خود این ستاره در قد نماینگری صلح و پیس و سیکیوریتی از نظر مردم جزیره توریز هستند اینجا به فارسی هم نمیشتیم بیرقی جزیره جزیره نشینان این تنگه توریز بیرقی جزیره نشینان این تنگه توری سبز آبی سیاه و سفید است توی توضیح دادم داره چهار رنگ است ما توجه باشیم نوارهای سبز نماینگری زمین و خاک هستند نوار آبی واقع در مرکز بیرق نماینگری بحر یا دریا است خطوط سیاه نماینگری مردم جزیره ری تنگه توریز هستند رقاص سفید رنگ مرکزی نماینگری تمام جزیره نشینان تنگه توریز می باشد نوکی ستاره سفید نماینگری گروپ های جزایری تنگه توریز و رنگ سفید نماینگری صلح می باشد خب حالا رسیدم بخش دیگری از این کتاب دی سیتیزنشیپ که به نام آسترالیز سیمبلز یا نشانه های استرالیا یا نماد های استرالیا در اینجا ما از کامن ویلف کت اف آرمز یا نشان کامن ویلف استرالیا شروع می کنم و اینجا کامن ویلف کت آرمز یک چیز هست که برای در این سلاید بایدی برشون نشان بایم ای به این میگن کامن ویلف کت اف آرمز یا نشان کامن ویلف The common ویلف کت اف آرمز is the official symbol of the common ویلف of استرالیا در نشان کامن ویلف این هم نشانی کامن ویلف نشانی رسمی کشور مشترک المنافع استرالیا هست It represents our national unity گفته امی نشانی کامن ویلف نماینگری اتحادی ملی استرالیا می باشد این نشانی یونیتی یعنی اتحادی ملی یعنی امین کامن ویلف کت اف آرمز یا نشان کامن ویلف نماینگری اتحادی ملی استرالیا هست It identifies the authority and property of the common wealth of Australia گفته این نشان کامن ویلف در حقیقت معرف حاکمیت و مالکیت کامن ویلف استرالیا است این به این معنی است اگر شما در هر ساختمانی این نشان کامن ویلف را ببینید این به این معنی است که این ساختمان مربوط به کشور استرالیا به کشور یا به یعنی مربوط به دولت کامن ویلت استرالیا است اگر شما متوجه شده باشید و شما خواهید دید موقعی که شما سرتیفیکیت سیتیزنشیپ خود را میگیرید این نشانی کامن ویلت هم در اون 
certificate of citizenship with your daughter. The shield in the center represents the six states and federation. The Sipari, Kidar Kismati, Wasati in Nishan Ujudorad, Noma and Gari Shash Iolad, and Federation. As Nomidan in Vesula Shash Iolad, Iolad Ujudorad. And Federation Bain Man asked Ki in Shash Iolad, Hamagay Joshua, and Exhuad Mustakumana Fibram Australia Sahan. Kangaroo and emu support the shield on each side. Both are native Australian animals. Kufta yak kangaroo wa yak shutur morg. Sipar as du taraf nige ah dosta. Wa har du i hayvan as jumla i hayvanati bumi Australia hastan. Basam agar bain nishan nige akuni ma mubinim ki kangaroo de qismati chap. از از طرف چپ و امیو از طرف راست امی سپر را نگه داشتن که ما میدانیم کردی این حوان از جمله حوانتی بومی استرالیا می باشد A golden commonwealth star sits above the shield فته یک ستاره کامنویلتی تلایی در بالایی سپر موقعیت دارد اگر بازم به این نشان نگاه کنیم ما بینیم که یک ستاره تلایی در قسمتی بالای از این سپر موقعیت دارد The background is the golden wattle Australia's national flower کفته زمینی از این نشان کفته که آقاقه زرد است یا golden wattle یا آقاقه زرد و امی آقاق زرد یا گلدن وطل در حقیقت گلی ملی استرالیا هست بازم به شما اینجا نشان میدم این دو, دو درخچه شما اینجا میبینید یکی به طرف راست و یکی به طرف چپ رفته این به نامی گلدن وطل یاد میکند این دارای گلهای تلایی و برگهای سبز است و این هم گلی ملی استرالیا هست خب اینجا به فارسی هم نوشتیم نمای های استرالیا نشان کامل واف. نشان کامنویلف نشان رسمی کشور مشترک منافع استرالیا بوده و نماینگر اتحاد ملی می باشد این نشان معرف حاکمیت و مالکیت کامنویلف استرالیا است سیپر واقع در مرکز نماینگر شش ایالت فدراسیون است یک کانگرو و شدتون مرغ استرالیایی سیپر را از دو طرف نگه داشتند هر دوی این حیوان جزئی حیوان بومی استرالیا هستند یک ستاره تلایی کامنویلز در بالای سپر قرار دارند که همه را تازیه دادم در زمینه آن آقاقه زرد است که این آقاقه زرد گلی ملی استرالیا هست یکی دیگر از نماده های استرالیا گلی ملی استرالیا است که به نام Australia's National Flower یاد می شود Australia's National Flower is the Golden Wattle گفته که آقاقه های تلایی گفته که گلی ملی استرالیا محسوب می شود این هم گلدن وطل یا آقاقی های زرد یا آقاقی های تلایی که گلی ملی استرالیا هست در که شما می بینید دارای گلهای تلایی یا زرد رنگ هست و برگ های آبی ام سبز This small tree grows mainly in the southern east, southeastern Australia. گفته این درخته کوچیک به طور عمده در قسمت جنوب شرقی استرالیا می روید. It has bright green leaves and many golden yellow flowers in the spring. گفته که این درخت برگی برگهای سبز روشن دارد و در فصل بهار گلهای زردی تلایی می کند. اگر شما بازم به این گل نگاه کنید می بینید که دارای ام گل های تلایی یا زرد رنگ و همچنین دارای برگ های روشنی سبز هستند Each of the states and territories of Australia has also has its own floral emblem گفته که یعنی هر یک از یالت ها و نواهی ها یا تریتوری استرالیا هم گل خاصی به خود را دارد که لازم نیست در مورد نام انواد بدیم که در این در سوالات سیدنشی هم نمی آید خب اینجا به فارسی هم نوشتیم نمادهای استرالیا که دریق دی سلاید گل ملی استرالیا هست آقاقه طلایی گل ملی استرالیا است این درخت کوچی به طور عمده در جنوب شرقی استرالیا می روید این درخت چه بزو... این درخت چه برگ های سبز روشن دارد و در فصل بهار دارای گل های زرد طلایی می باشد
هر یک از این ایالت و مناطق استرالیا نشانه پول خود خود داره okay. یکی دیگری از نمادهای استرالیا رنگی ملی استرالیا هست Australia is a national colors یا رنگی ملی استرالیا Australia's national colors are green and gold the colors of the golden rattle گفته که رنگ های ملی استرالیا سبز و طلایی است که در حقیقت اما رنگ های درخت وطل یا درخت آقاقی های طلایی می باشد قسمی قبلا گفتم که این گولدن وطل یا آقاقی های طلایی دارای گل های طلایی و برگ های سبز خب پس امی سبز و طلایی اینجا هم وجود دارد پس امی سبز و طلایی رنگ های ملی استرالیا هست The uniforms of our national sports teams are usually green and gold. گفته لباس های تیم های ملی ورزشی استرالیا معمولا سبز و طلایی هستند. اگر شما متوجه شده باشید تیمی مثلا تیمی ملی فوتبال استرالیا در رنگ طلایی و بعض وقتا در رنگ سبز و همچنین تیمی ملی کرکت استرالیا همچنین در این لباسی طلایی یا زرد و همچنین سبز می باشد. خب اینجا با فارسی هم نوشتیم نماد های استرالیا این با رنگ های ملی استرالیا رنگ های ملی استرالیا سبز و طلایی همان رنگ های آقاقی زرد می باشد لباسی تیم های ملی ورزشی ما معمولا سبز و طلایی هستند با این هم سبز و این هم طلایی یکی دیگری از نماد های استرالیا سنگی ملی استرالیا هست یا Australia's National Gemstone سنگی زینتی استرالیا The opal is Australia's national gemstone. گفته اوپال این سنگ برای می سنگ اوپال یاد می شود که از سنگ های زینتی ملی استرالیا هست. اگر شما این سنگ متوجه کنید خیلی از سنگ قشنگ بوده و در رنگی بسیار جالب می باشد و این سنگ هم سنگ ملی استرالیا می باشد. According to Aboriginal legend, a rainbow touched the earth and created the colors of the opal. البته از نظری استوره های مردم بیمی استرالیا یا از نظر تاریخی از you know, چیزی که در تاریخ مردم ایبرژنل ها گفته شده ای اگه نگه یک you know, رنگ این کمانی از آسمان آمد و زمین را لمس کرد و این رنگی را به اپال داد و این رنگ هایی که آمده بیسنگ you know, داده شده در اقیقت رنگ, you know, رنگ این کمانی بوده که از آسمان آمده و زمین را لمس کرده و این رنگ را به این سنگ داده حالا چیزی که در تاریخی ایبرژنل ها وجود داره. اینجا به فارسی هم نوشتیم نماد های استرالیا سنگی زینتی ملی استرالیا سنگی زینتی ملی استرالیا سنگ اوپال است قسمی گفتیم این هم سنگ اوپال است طبقی استرالیا های مردم بومی استرالیا رنگ، رنگین کمانی زمین را لمس کرده و رنگ های سنگ اوپال را فریده است البته از نظری مردم بومی استرالیا چیزی که تاریخ خود ها میگه که رنگین کمان یا کمان, آ... یعنی کمان رستم از آسمان آمد و زمین را تچ کرد یا لمس کرد و این رنگ را به سنگ داد خب اینجا چند سوال را هم آماده کردم ببینیم که ما از این ویدیو چی یاد گرفتیم سوال اول اول گفته What are the colors of Australians Australian national flag رنگ های پرچم ملی استرالیا چی هست اینجا خب باید داشته باشیم که در مورد رنگ رنگ های پرچم ملی استرالیا سوال کرده سه جواب داریم جواب A B و C جواب A گفته Black, Red and Yellow سیاه سرخ و زرد جواب B گفته Blue, White and Red آبی سفید و سرخ جواب C گفته Green, Blue, Black and White سبز آبی سیاه و سفید اگر ما به این سوال دقیق به این جواب دقیق نگاه کنیم جواب A گفته Black, Red and Yellow اگر شما به پرچم ملی استرالیا و پرچم و همچنین پرچم ایبرژنال ها دقت نگاه کرده باشید ببینید که پرچم ایبرژنال دارای رنگ سیاه سرخ و آبی است پس میگیم این جواب اشتباه است این سه رنگ رنگی رنگ های پرچم ملی استرالیا نیست جواب بی گفت بلو وایت اند رد اگر شما به پرچم ملی استرالیا دقت نگاه کرده باشید همین رنگ بلو سفید و سرخ در پرچم ملی استرالیا وجود دارد پس ما اینجا جواب درست ما جواب بی هست جواب بی سی طور که قبلا گفتم که تنها پرچم مردمی 
جزیر نشینو نتنگه توریز داره چهار رنگ است و بقیه و این رنگ پرت ملی استرالیا و پرت ملی و جنها داره سه رنگ باشد پس جاوسی ما کاملا اشتباه است بخاطر که این چهار رنگ مربوط به پرت ملی جزیر نشینو نتنگه توریز است حالا بیمیم که جاوب درستی ما جاوب بی هست یا نه آره سوال بعدی What the black color in the Aboriginal flag represents گفته رنگی سیاه اینجا خیلی متوجه باشیم که در موردی black color گفته رنگی سیاه در پرچمی مردمی بومی استرالیا از چی نمایندگی میکنند شما موقعی که سوال میخوانید بسیار دقیق کنید بسیار دقیق متوجه بسیار دقت کنید که در قدر شما چی خواسته اینجا گفته که رنگ سیاه در پرچمی Aboriginal ها چی معنا میدهد جواب ای گفته در Aboriginal people of Australia مردم بومی استرالیا این ایسی جا اضافه هست B. The earth یا زمین جواب C. The sun and of top اگر شما به you know, سلاید های قبلی گوشت قن گوشت دا باشید ما گفتیم که رنگی سیاه در قسمتی بالایی پرچم موقعیت دارد و این رنگی سیاه از مردمی بومی استرالیا نمانید که میکنند پس ما میگیم جواب دوست ما جواب ای است یعنی رنگ سیاه نمائنگری مردمی بومی استرالیا هست حالا جواب بی چی هست جواب بی گفت ارث ما دانیم که اشتباه هست بخاطر که قسمت پایینی پرچم داره رنگ سرخ هست و رنگ سرخ نمائنگری زمین است بخاطر رنگ سرخ اینجا نداریم پس جواب اشتباه هست رنگ سیاه از نمائنگری زمین نیست جواب اشتباه هست جواب سی فتا دستان این همه اشتباه هست ما میدانیم که همون حلقه زرد که در وسط پرچمی مردم بیم استرالیا قرار دارد نمائنگر آفتاب است نیست جواب همه اشتباه هست پس ما میگیم جواب درست ما جواب ای هست حالا ببینیم درست هست یا نه آره سوال بعدی What is the official symbol of the Commonwealth of Australia سمبول یا نشانه اصلی Commonwealth of Australia چی هست باز هم به سوال باید دقیق نگاه کنیم اینجا گفته که official symbol یا سمبول اصلی نشان یا نشان اصلی Commonwealth of Australia گفته اینجا خیلی موازی باشیم اینجا در مورد رنگ ملی استرالیا یا در مورد سنگ you know, ملی استرالیا یا در مورد گل ملی استرالیا سوال نشده تنها در مورد سمبول اصلی Commonwealth اینجا سوال شده باز هم سه جواب داریم A, B و C جواب ای گفته The Golden Metal Flower گفته گولی تلایی آقاقیا جواب بی گفته The Opal Stone سنگ قیمتی اپل جواب سی گفته The Commonwealth Coat of Arms نشانی Commonwealth حالا ببینیم که از ای سه جواب کدامش درست است جواب ای از The Golden Metal Flower گولی تلایی آقاقیا اینجا در مورد سمبول یا نشانه اصلی یا Official Symbol of Commonwealth یاد شده ما می داریم که گولدن وطل گولی ملی استرالیا هست پس یه جتباعی با نشانه اصلی استرالیا نداره پس جواب ای اشتباه هست جواب بی گفته در اپل ستون یا سنگ قیمتی اپل ما می فهمیم که این جواب هم اشتباه هست بخاطر که در اپل جیمی ستون کسته سنگ قیمتی ملی استرالیا هست اینجا در مورد سنگ جواب سوالی نشده پس جواب بی اشتباه است پس جواب درست ما اینجا جواب سی هست که نشان کامنویلت یا در کود آف آرمز کامن و کود آف آرمز سمبولی اصلی کامنویلت استرالیا هست حالا ببینیم که جواب درست ما جواب سی هست یا نه آره سوال بعدی What are Australia's national color در رنگ های ملی استرالیا چی هست این سوال خیلی ساده است باید همه جواب ای سوال را بفهمند سه جواب داریم A, B و C جواب ای گفته Red, White and Blue سرخ سفید آبی جواب ای بی گفته Black, Red and Yellow سیا سرخ و زرد و جواب ای سی گفته Green and Gold سبز و تلایی ما می دانیم که رنگ ملی استرالیا دو تا هست که رنگی سبز و تلایی است کمی رنگ ها هم از رنگ های آقاقی تلایی گرفته شده یا از گلدن و تل گرفته شده حالا ببینیم که کدام از این سه جواب درست است رنگ ملی استرالیا اینجا گفته جواب ای گفته رید واید اند بلو سرخ سفید آبی ما میگیم این کاملا اشتباه است به خاطر که این رنگ ارتباط میگیره به پرچمی بومی مردمی بومی استرالیا جواب ای اشتباه است جواب بی گفته بلک رید اند یلو ببخشید این جواب ارتباط میگیره به پرچمی ملی استرالیا اشتباه است بخاطر اینکه در مورد رنگ ملی استرالیا خواسته جواب بی گفته بلک رید اند یلو فکی سیاه سرخ و زرد 
این رنگ سه, سه رنگ مربوط است به پرچم بومی استرالیا که جواب هم اشتباه هست جواب درست ماسی هست که رنگ های ملی استرالیا سبز و تلایی یا گرین و گولد هست حالا به اونجا بسی درست هست یا نه خب حالا رسیدیم به قسمتی پایانی این ویدیو شما می توانید این ویدیو برای بیشتر ویدیوهای بیشتر از یوتیوب کانال ما شوید شما می توانید این ویدیو را با دوستان و رفقایتان شریک بسازید تشکر